Now, got it. Should be. What the fuck? Tan bien calladito ahí. Wow, I forgot y'all were there. Yeah, I have a question. Uh, yeah, you, what is what is stick fighting? I, I've never heard of that. Oh, well, we're gonna get right into that, okay? Your line is sharp, Hold on. Let me get situated. There I think it's live. We're gonna get right into it. We're, we're anxious to just get right into it, so I want to make sure. Um, we are live on Facebook here, and this is Hector Luis Rivera, part of Taller Bula, and this is the Proyecto Coco Ballet Southern California Tour. And this is our first event, Ties That Bind Afro-Diasporic Stick Fighting in the Americas. Um, Melody? Vamos a comenzar nuestro evento. Este soy Hector Luis Rivera de Taller Bula. Y estamos aquí como parte de la gira del sur de California de Proyecto Coco Ballet. Y este es el primer evento, es el evento que se llama Lazos que unen, este, lucha de palos en la, 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 en la afrodiáspora de las Américas. And we're posting this right now on Maestro Dennis Newsom's page. We're posting this right now on Dr. Detroit's page and reposting it as well all the different event pages so everyone can join us all around. Estamos compartiendo esta transmisión en vivo en las páginas del maestro Detroit, del maestro Dennis, de Dr. Detroit, de todos los compañeros que están aquí para que así puedan ver la transmisión. Give us a few minutes and while we wait and before we start, I'm going to share my screen and show uh, Coco Ballet at Encuentro de Tambores a month ago in Borinquen. Y mientras esperamos a que se unan más personas, voy a compartir mi pantalla y vamos a compartir eh, Coco Ballet en el Encuentro de Tambores que se realizó el mes pasado en Borinquen. Palo y machete, cimarrón, palo y machete, coge el machete, cimarrón, nos llama la revolución. Palo y machete, cimarrón, palo y machete, coge el machete, cimarrón, nos llama la revolución. Hay tiempo
Yes. Yes, yes, yes. You just saw uh, the East delegation in Puerto Rico at the Encuentro de Tambores uh, 10th anniversary, which just happened uh, a month ago. And you're here at uh, the World Wide Web watching us on T Ties That Bind, uh, Afro-Diasporic Stick Fighting in the Americas. Uh, my name is Hector and Melody will be interpreting. Acabamos de ver la delegación del Este en el Encuentro de Tambores que se realizó en Puerto Rico. Este fue el décimo encuentro apenas hace un mes y estamos aquí este, en el Internet. Estamos aquí transmitiendo en vivo este evento que se llama Lazos que unen, eh, lucha de palos afrodiáspora afro en las Américas. Y yo soy Héctor Luis Mel de Rivera y Melody González que está interpretando. Yes, and um, <clears throat> before we start, I want to give thanks, give thanks uh, to our ancestors, of course, for all those ancestors who paved the way for us to be here today, all those ancestors who paved the way for us to, for these ma uh, maestros to be preserving uh, this information, this way of life uh, that, that uh, we're going to talk about today. Um, we're also going to give thanks to the ancestors of the land that I'm on right now, uh, the Tongva people here in what's known as Long Beach. Um, and we're going to give thanks to all those nameless, the hundreds of millions of Africans who came across from Africa to the Americas um, and who bought uh, their worldview, who bought so much with them and fed the world with what they bought with them. Um, and so I want to comenzar, quiero dar las gracias. Queremos agradecer a nuestros ancestros. Queremos agradecer a nuestros ancestros que abrieron el camino para que estemos aquí, que abrieron el camino para que tengamos a estos maestros maravillosos preservando esta información, esta manera de vivir. Los, también quiero reconocer a los ancestros sobre la tierra en la que yo me encuentro, que es territorio Tongva, aquí conocido también como Long Beach, y también reconocer a todas esas personas que, no, que, que no, no tenemos sus nombres, no los podemos nombrar, todos esos cientos de millones de personas que vinieron desde África a las Américas, que trajeron su cosmovisión, este, trajeron tanto para alimentar el mundo. Um, along with that, of course, they, all those hundreds of millions of Africans met with the hundreds uh, of millions of indigenous peoples in the Americas, and together we formed alliances, and that's many of the ways that we were able to survive as people. Um, so I want to keep that present uh, before we start in this wonderful Coco Ballet, Proyecto Coco Ballet SoCal Tour, and this event in particular. Y esos cientos de millones de africanos se encontraron con cientos de millones de personas indígenas y juntos formaron alianzas para sobrevivir como pueblos. Y quiero mantener eso presente a medida que vamos comenzando esta gira del sur de California de Proyecto Cocobale. So thank you. Good evening. I want to introduce our wonderful guests here, um, starting with, with our elders all the way in, I think they're in San Diego, Kumaye land. Um, so I'd like, if possible, um, you two to just tell us, tell us who you are um, and how you two are connected and, and where we can find you in terms of and, um, where people can find you right now, like teaching class at a, at a center. We know that Tecura Jegnas has been teaching for decades. And so share some of that with us and, um, if that's okay, Maestro Dennis. Muchas gracias y buenas noches. Y quiero presentar a nuestros invitados. Vamos a comenzar con nuestros mayores que me parece que se encuentran en este momento en San Diego, en territorio Cumayé. Y quiero que nos cuenten acerca de quiénes son, cómo están ustedes conectados, dónde los podemos encontrar, dónde es que están dando, eh, compartiendo sus enseñanzas, sus clases. Este, sé que en, en qué centro quizá sabemos que te cura. Ya han estado eh, partiendo talleres ya por décadas, así que cuéntenos un poquito más. Maestro Dennis, yes, and Dr. D. <clears throat> okay. My nomi de Geha, name of war in Capoeira is Preto Velho. Old black, old black man. <laughs> A master old black man. <laughs> but uh, uh, I'm a 
the first uh, African born outside of Brazil to become a capoeira master in its history. I graduated with, uh, I'm a student of the uh, living legend, Mestre Toro in, of Rio de Janeiro. And they honored him and his brother, who's also a famous maestro, Mestre Vintinho, he's passed. Uh, they gave a life-size statue, they erected a life-size statue of these two magnificent Capoeira maestres, grand maestres. And uh, I was fortunate enough to be there to watch it, you know, to witness the unveiling of it. But anyway, that's my maestre, maestre Toro, a living legend, and uh, it's about Capoeira. But I'm also an exponent of other African martial arts. For example, I uh, do, I practice uh, Dula Mekita. Dula Mekita is Amharic language means uh, stick fighting. And the system, because they got, it has 14 different providences or states, the research states, and each one of them has at least one martial art. Uh, the one that I'm, the system I'm doing of stick fighting from them is of the order more people. My teacher is, is Dimitri Damaschek. He's an Oromo, Kushite. Can we pause there for interpretation? Buenas noches. Este, mi nombre de guerra, mi nombre de, de capoeira es Petro Velio, que significa este viejo negro o negro viejo. Y soy el primer africano fuera de Brasil que, eh, se, que, se, ejerce como, que se ejerció como mestre, mestre de capoeira. Y soy estudiante de la leyenda, el mestre, mestre Toro o el maestro Toro, el maestro Toro de Río de Janeiro y recientemente eh, lo honraron a él y a su hermano que, falle que, que ya fallecieron y se les, se les hizo una estatua este, de tamaño así humano, una estatua de estos dos grandes maestros y tuve la fortuna de estar ahí para ser testigo. También soy practicante de otras artes marciales, por ejemplo, lo que es Andula Mecata, que es otro, otra lucha de palos, este, que se practica en cuatro, y bueno, hay 14 provincias, estados, y cada una tiene su, su arte marcial, y una de ellas, viene, de la que yo practico, viene del pueblo Oromo, y mis maestros son Demis y Damiset. <risa> I'm a guy to get a translate. Uh. <risa> no worries. <risa> The other one, uh, I learned is um is it a Eritrean system uh uh it has different names one the italian name is testa but it's a recce chinkalat or ras chinkalat it's a, a ethiopian Eritrean headbutting system and my master was joseph tuwalde joseph tuwalde then uh, and Zulu stick by the Zulu MP. And uh, my teacher was Chapsa, he was Zulu. And uh, I learned it that way. I like that. I like, <laughs> I like Zulu MP. And then, uh, of course, in my, oh, we, we, we translate. Go ahead. Vamos pausar para no paliar con los nombres, ¿está bon? Entonces, los otros sistemas. Este, tenemos este uno que se llama Testa, también tenemos otro que se llama Tinkanat, que viene de Etiopía, y este mi maestro se este, llama Joseph um, Dulde, también este tenemos lo que es la lucha de palos, se llama Zulo, y mi maestro es um, Jafsa. Ok, sí, yeah, Jafsa. Then, uh, of course, Makulele. Makulele es the uh, african Brazilian uh, stick dance fight. And uh, what else? Oh, por supuesto, the... por supuesto, tenemos la lucha de palos maculele, que es el, el la lucha de palos de Brasil. Yeah, it was preserved by Maestre Popo in the interior of the state of Bahia, in a state in um, in a city called Santo Amaro, Santo Amaro da Purificação, and he did this after after um the second world war world war ii he loved it and uh he didn't want it to die out so he started teaching his nephews and people in his community 
and they pre preserved it. You have to understand that their slavery officially ended in 1888. And ours in here officially ended in um, 1865. It didn't really end. It just changed the conditions in which you can be enslaved. So the Republicans sold us out to the Democrats by saying in the 13th Amendment, you can have no slaves in the United States of America or in any of its protectorate, except that are incarcerated. So after they- they are going deep, we're going in right away. We're going in right away. Go for it, go for it, we're going in. Okay. So right afterwards, they, um, they, they cut the deal with them and then they pulled the Union troops out of the South, which left us to our own device, we don't have weapons, nothing. And so they used the 13th Amendment to re-enslave us. So we became slaves uh, by through the PNS system where they you you come into prison. Okay, let's say this: you, the, the the South was born torn. You don't have jobs. You don't have a job. You're a vagabond. You go to jail. You don't have papers. Okay, go ahead. Sorry, go ahead. Bueno, entonces, eh, Maculele, ¿verdad? Que es de, de, de Brasil, es el arte marcial afro-brasileño. Lo aprendí de, de un mestre que era del interior de, la, de Bahía, de una ciudad que se llama Santa Purificación. Y eso fue algo que se, que se empezó a perceber después de la Segunda Guerra Mundial, porque él amaba este arte marcial y lo empezó a enseñar a sus sobrinos, a su comunidad para, pres, para preservarlo. Hay que eh, saber que en Brasil la esclavitud acabó en 1888, aquí en Estados Unidos fue en 1865, pero sabemos que no, en realidad no acabó, sino que simplemente cambiaron las condiciones, ya que los republicanos básicamente se vendieron con los demócratas y fue cuando tuvimos la enmienda a la Constitución, la enmienda número 13, para abolir la, la, para abolir la esclavitud. Pero sabemos que lo que eso significó fue ahora otro tipo de esclavitud, o sea, el encarcelamiento. Entonces vamos ya profundizando en el tema. Y bueno, entonces hubo ese trato, sacaron las, las tropas del sur, de, las, las tropas armadas del sur, el ejército del sur. Y, y bueno, se utilizó esa enmienda para volver a re, re, eh, reesclavizar a las personas, pero ahora por medio de otros sistemas como el, piona, el pionaje. Y claro, cuando no hay trabajos para las personas, pues las personas acaban este, eh, siendo eh, vagabundas y lo que cual lleva a, a, a ir a la cárcel. Maestro, you're going, you're going deep into um, some really great topics which we want to get into. Colonization, slavery, and self-defense and self-preservation. Because All it relates to the fight why things got got went underground and had to be hidden and all yes, and sir. suppressed so let's do the intro because i want to go right to that okay, heart of that okay. matter yes bueno, y el, el maestro Tenes está ya realmente profundizando, ¿verdad? Este, porque, claro, tiene que ver con los temas de colonización, de esclavitud, de autodefensa, de preservación, y, y tiene que ver con el hecho de por qué es, estas artes marciales fueron, es, tuvieron que ser de manera clandestina, ¿verdad? Porque fueron suprimidas. Entonces, vamos a entrar a eso, pero después de terminar con las presentaciones. Before we switch, though, I want to uh, honor the other ones that taught me. So that was uh, the other one that was uh, um, now I want to talk about the, the Kalinda. My my teacher was uh, 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 Mr. Harrison. He was from New Orleans. New Orleans is was part of uh, France. It was part of France, and they had French culture. The rest was English, and then uh, uh, Florida was Spanish. But the uh, the black people rose up, they embraced voodoo, and they fought back in Haiti, and they bankrupted France. So Napoleon Bonaparte had to sell off the Louisiana Purchase to the United States. And that's when the Africans there and the white people there had to transfer over. But this, that's why there it still has a lot of African things like voodoo, Kaninda, Damian, and other things. All right, so I learned from him and the Kalinda. Then my father was uh, from Mississippi and they did another, you heard a knock and a kicking. Hmm. The Angola blacks that went to Brazil, went to throughout the diaspora, they brought their fight with them. 
And here it's called knocking and kicking. The place where my father learned it and what they call it, called it any which way. Because uh, you can use your foot, your knees, your fist, your elbow, and of course the head. And so, uh, but I didn't get to learn that from him. I learned the wrestling, uh, re African wrestling from him, which is like the wrestling in Senegal, the car, the lam. It looks like lam or, or bread. So, and then last but not least, <laughs> We uh, we learned straight razors. It's a, a a way of fighting with straight razors. It's something black, but it's not like in studios or nothing like that. But anyway, now I'm gonna shut up and we're gonna <laughs> go to the great Dr. Detroit. Let me interpret first, okay? Bueno, antes de hacer el cambio, también quiero honrar a mis otros maestros. Este, aprendí calidad del maestro, Mr. el señor Harrison de Nueva Orleans, que bueno, ten, sabemos que tiene la parte fra, eh, francesa, ¿verdad? La cultura francesa, también inglesa, y claro, Florida con la cultura española. Eh, en, en esa parte, ¿verdad? New Orleans, ¿verdad? Ve, vemos que eh, la gente negra, se, hubo un levantamiento de la gente negra y, y un... Y, y práctica de las tradiciones negras como el vudú, por ejemplo, eso también está conectado con la lucha en Haití, está conectado también con Napoleón Bonaparte y la compra de Luisiana, y bueno, y todas esas cosas que todavía continúan en la cultura ahí como eh, eh, lo que es el vudú, la calendad. Eh, de mi padre también, mi pa eh, yo sé de Mississippi, de mi padre también aprendí algo que se llamaba este, eh, eh, knocking, knocking and... En Kiki, Kiki, en Kiki, sí, como que, eh, ¿verdad? <ríe> Pateando y, y dando puño. Entonces, eh, que la gente de Angola, la, la gente negra de Angola que fue a Brasil, eh, se llevaron es, esa tradición que nosotros le, nosotros le llamamos así y también le llamamos de otra forma que se llama de la forma que puedas, any which way, la, la, la manera que puedas. O sea, que puede ser con el pie, puede ser con las rodillas, puede ser con la cabeza. Y eh, también teníamos otro que era como un tipo de, de lucha libre africana, este, pero algo que eh, eh, viene muy parecido a la lucha libre de, de Senegal. Y también por último, otro tipo de arte marcial que se llama Straight Racers, que era también algo de la cultura negra, pero algo que no, realmente no se enseña en los estudios, no es, muy, eh, no es tan conocido al público. I forgot one last one, then I'm going to shut up. I promise you, don't slap me. Don't do a Zoom slap. <laughs> I haven't heard that word in years. Uh, <laughs> in <the> house, <laughs> my mom, my mom, oh, excuse me. Jailhouse Rock is the last one I'm going to talk Ooh. about. There's another fight, Jailhouse Rock developed. Uh, you heard of that one, Jazz Rock, like prison fighting. Yeah, like 52. And I, I, I learned from different people. So, uh, it, it, uh, Gordon Fauntleroy, he was from New York. And then uh, the barber, he was from New York. And then Johnny Moore was from California system. And so it's uh, another fight. Now I'm going to shut up. Now we talk to Dr. Gordon. Oh, Lord. Oh, otra marca argentina que se llama Jailhouse Rock, que fue una, eh, un tipo de pelea que se desarrolló, o sea, en las prisiones, o sea, era, tipo, era peleas en las, en las cárceles y aprendí de diferentes personas, eh, eh, maestros de Nueva York, eh, que estaban en el sistema, de Nueva, el, 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 el sistema de las prisiones de Nueva York y de, Cali, y de California. Y ahora sí ya me voy a callar. Yes. Uh, how are you doing? Uh, I'm Dr. Detroit. Uh... Grandma named me doctor before, uh, when I was born. Now, I'm a triplet, so I'm the first born out, out, out the mothership. I'm the doctor. And my second brother was the lawyer. And my third brother was the garbage man, because uh, at that time, I was, I'm the, born in the last generation of segregation. So Jim Crow law, Richmond, Virginia. So uh, when I went, uh, my church, that I learned my spirituality, when you walk out the front door and look across the street at back up across Broadway at Battlefield Park, you see the Confederate White House, which still exists today. So my grandmother saved a little small bottle of oil and 
I'm a preemie since it was crowded up in there. <laughs> my mother was four foot eleven, so she was she was so pregnant that she had to, my my grandfather, my father, father made a wheelbarrow, a, a specialized wheelbarrow where she could walk around Petersburg with a belly <laughs> with a belly in it. <laughs> and that woman got an attitude, and uh, uh, she was born in Puerto Rico. <laughs> Let me see. Yeah, she comes. Yeah, that's my mom. <laughs> uh, and uh, okay, let's get it. Let's see. I uh, grew up by me growing up in Richmond. Uh, before I moved to New York, I uh, my grandmother's sister, both my grandparents from both sides. <laughs> Excuse me. Okay, you got it. Yeah, let me just say this one thing. Okay, both my grandparents, I have my both my parents had grand I had grand aunts in Petersburg, Virginia. So I was I'm one of the few men, the uh, black men today, that knew my grandparents and my grand aunts from both sides. And um, but that exposed me to a whole lot of different things at that time period. And uh, okay. Let me get into the uh, in Petersburg, Virginia. That's where Fort Lee, Virginia, is at. I seen and, and you exposed to the soldiers who fought in World War II, Korea, and, and Vietnam. With no. and uh, I seen they I, they used to get drunk at my aunt grandma's house, and uh, and and. and I, I was too young to know what they were doing, but all I heard was click, clap, clap, click, click, clap, clap, click, click, clap, 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 she was a she was a machete head. She was she was one all she was one that taught the women in the family how to use machete. My mother learned how to use machete from Aunt Aunt Hattie. And uh, don't know where that woman went when she reached down here. I, I, I see a couple of corn purses out there. And, and, and go to the store, and give me some. You know, I, I've been dealing with her since, since since I could walk until I was eleven years old to move to New York. And I don't know where she pulled up machete from. There's a lot of men down the street with that thing. Mm -hmm. Excuse me. Richness. No, this is richness. This is why we're here all together. Like, there's going to be story time. So I want Melody to be able to interpret. And then I would love for Carlos to introduce himself. And then I'm going to ask y'all questions um, and tell everyone why, you know, this is a real special moment right here, getting all three of y'all together to talk. So um, if it's okay, Melody will Thank interpret. And then Thank we'll... Um, y, y, y ahora voy a ir más en forma resumida porque está siendo más difícil captar todo, pero vamos a compartir lo más que podamos de estas historias tan ricas. Este, bueno, soy el doctor Detroit. Mi, mi abuela me dio ese nombre. Este, nací en Richmond, Virginia. Y yo soy, eh, ¿cómo se dice? ¿Trillizos? Trillizos, no, trillizos ¿verdad? Trillizos. Este, fui el primero que, que, que nací, el que primero que nació de la, de la nave maternal. Y este, mi abuela nos nombró a cada uno, el, el primero fue el, yo, el doctor, el segundo fue el abogado, el tercero fue el de la basura. Y bueno, nosotros somos de la última generación de la, de la segregación, ¿verdad? De, de las leyes del Jim Crow en este país. Este, mi abuela era una persona muy pequeñita, de, 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 de cuatro pies, once pulgadas. Así, y ella cuando ella estaba embarazada le hicieron así como un carrito con, con, con ruedas y ella tenía mucha actitud y ella nació en Puerto Rico. Entonces antes de, yo vi, vi, crecí en Richmond hasta los 11 años antes de, de mudarme a Nueva York y este, yo tenía, conocí a mis, mis, este, mis tía abuelas, ahí fui uno de los pocos hombres negros que conocía a sus abuelas y a sus tías abuelas y ellas me expusieron a muchas cosas ahí. Eh, recuerdo en, en, Pitts, en Petersburg, en Virginia, donde está este Fort Lee, eh, ¿verdad? De que habían soldados que habían estado en la, en la Segunda Guerra Mundial, en, en Vietnam, y que 
eh, se, se emborrachaban, pero luego se escuchaban, se escuchaban los ruidos de clic, clac, clac, clic, clac, ¿verdad? Y malas palabras y otra vez los sonidos estaban en la en, en media calle haciendo la, la pelea de, de, de palos. Y mi, mi, mi tía abuela era la, la que regulaba ahí, era la, la autoridad ahí y de hecho es la que enseñaba a las mujeres a usar el machete. Mi, mi madre aprendió de ella a usar el machete. Entonces, um, y bueno, eh, pasamos a lo que dice Héctor, que estamos en un momento aquí muy especial compartiendo historias y de eso se trata. Y vamos ahora a, a, a escuchar de nuestro compañero Carlos y, y seguir compartiendo historias. Dr. Detroit, would you like to share anything else about um, before and something short that, and before we go to Carlos? Oh, you, can go, you can come back to me. All right, wonderful. I, wanna, I wanna share that audience members are saying this is, these are gems already. Um, thank you, and people are saying they really love honoring ancestors that's been happening already. And so people are feeling uplifted, and of course, that's, that's what's connecting with people. So, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora entonces con Carlos, pero antes de esto, pues ya la audiencia está comentando, ¿verdad?, que lo que se está compartiendo aquí eh, son verdaderas joyas, están dando las gracias, están diciendo que les encanta que estamos este, honrando, ¿verdad?, ya desde a, a los ancestros y, y que es algo, una conversación que realmente está este, elevando los espíritus ahorita de la, de la audiencia. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Padilla. Eh, soy el director del proyecto Coco Vale. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que están aquí con nosotros la invitación de Héctor y Melody, Peace Inside Out y Taller Bula. También al maestro Denis y a Doctor Detroit. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, llevo aproximadamente 20, 20 y pico años en la bomba puertorriqueña, que es nuestra tradición africana más antigua de la isla. Eh, en ella me desempeño como artesano y como cantador también. Entonces llevo, desde, desde que empecé en la bomba, empecé a escuchar sobre el coco ballet, pero no había mucho, nadie estaba trabajándolo sistemáticamente. Pero existía, ¿verdad?, como tradición oral en canciones, en, en historias, lo que era el Coco Vale. Voy a explicar sobre eso más adelante, pero también llevo aprendiendo artes marciales aproximadamente 15 años, entrando y saliendo, no estoy diciendo que soy un ninja ni nada de eso, este, pero soy una persona curiosa que me gustan las artes marciales. So my name is Carlos Padilla and I'm the director of Proyecto Coco Ballet. First of all, I want to thank um, Hector and Melody for the invitation, Peace and Sarao, Taller Bula. I want to thank um, Maestro uh, Dennis, Dr. Detroit for sharing this space. Thank you so much. Um, I've been involved in Puerto Rican Bomba for 20 something years and um, Bomba is the Afro tradition of Puerto Rico. And in Bomba, I have um, participated as an artisan, as a singer. And ever since I started in Bomba, I would hear about Coco Ballet, but nobody was, you know, really um, working, develop, uh, sharing that system of, co of Coco Ballet. Um, and we would just hear about it through the songs, through oral tradition. Um, and so it wasn't until, uh, and I'm going to talk more about that a little bit later, but in martial arts, I've been in and out of martial arts for the last 15 years. I'm not going to say that I'm, I'm, I'm not going to claim that I'm a ninja, but I am someone that, you know, has a lot of curiosity, um, specifically in regard to, uh, martial arts. Okay. Sí, pues, eh, sobre el Coco Vale, pues llevo varios años investigándolo y, aproximadamente cinco años en que estoy eh, practicándolo, eh, estudiándolo eh, y enseñándolo, porque entiendo que enseñando se aprende y es parte del proceso de poder perfeccionar el arte. Eh, el coco ballet es el arte marcial afrodiaspórico del cimarronaje y en Puerto Rico fue preservado por la familia Cepeda en su ballet folclórico don Rafael Cepeda mantuvo viva la memoria y varias de las técnicas 
de lo que es el Coco Vale, así que hay que agradecerle a esas personas que estuvieron antes que a nosotros y que ayudaron a la preservación de esta arte. So in Coco Vale, I've spent many years investigating Coco Vale. I'm in five years now in the practice, study, and teaching of Coco Vale because teaching is another way of learning and that's part of the process of perfecting this art. Um, and so Coco Vale is the Afro-Diasporic martial art of, of marinage. Um, and it was preserved by the, by the Cepeda family through the Ballet Folklorico Rafael Cepeda in the, in the memory of the songs and the, and the techniques. And so we want to thank those that have been preserving this art before us. Uh, Hector, no sé si quiera... Yes, there's so much. All right, first I want to just do a time check. I realize that we are just getting started and it's 612. But I think that Master Dennis has a class. Um, I canceled it. He postponed it. Because <laughs> <laughs> I know you can keep teaching. Thank you so much for making space for this. So that's yeah, yeah. Thank you so much. Um, bueno, so hay tanto que compartir y esto nada más quiero revisar lo del tiempo porque apenas vamos comenzando, ya son las 6.12 y el, el, el maestro Dennis tiene una clase que dice que canceló, pero dice, no, se pos, dice Héctor, se pospuso la clase porque sabemos que va a seguir enseñando. Entonces, vamos a continuar con nuestro diálogo. If it's okay, I'm hearing several themes. We're talking about the African diaspora. If we're talking about the African diaspora, we're talking about how this is such big diaspora because it's all the seeds were spread all around the world. And so, and we talk about that, we talk about the desire of people to preserve and to also persevere in hard situations. We're talking about under colonialism and slavery and the legacy of those things and how they have transformed. And that's what I'm hearing from your stories. Carlos mentions it and says that Coco Ballet is Cimaronage. Um, Maestro Dennis men mentions it and all the different learnings that he did and how they're connected to, to the need for self-defense. And he alludes to that. And Dr. Detroit also talks about that those same needs and experiences where he was, whether it's in Virginia and other places, and even in the Bronx, and that's how uh, some of the stories <laughs> that we met. So uh, I'll pause there to get a translation and then I'll ask a entonces, question. Entonces lo que estoy escuchando son diferentes temas, ¿verdad? Un tema relacionado a la, a la diáspora de África, a la, a la, a la afrodiáspora, ¿verdad? Y, y es que, que realmente es algo tan grande porque fueron semillas que se regaron por todo el mundo. Y estamos escuchando acerca de un deseo de, de, pre, de preservar, de preservar, pero también de perseverar. ¿Verdad? Ante este, eh, eh, esta historia de esclavitud, de colonización y ese legado que ha continuado después. De parte de Carlos escuchamos acerca del cimarronaje, este, de, del maestro Denis escuchamos de, de todo lo que él fue aprendiendo y también conectado a la, de, a la autodefensa. De Dr. Detroit igual escuchamos de las, las, las necesidades de, 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 también de defender y de tanto en lugares como en Virginia, como hasta también en Nueva York, en el Bronx. Wonderful. So, thank you, Melody. Melody is a wonderful translator. Yes, Dr. Dennis, uh, excuse me, <laughs> Maestro Dennis, you wanted to say something. I saw you raise your hand. No, no, no. Okay, question. Let's see. <clears throat> Being that colonial colonization, slavery, is a severe, uh, impact on people's lives and we're talking about hundreds of millions of people um what is the importance to you and how do you go about uh putting together these stories of the african diaspora and stick fighting from what i hear in other words what i hear from doc from maestro dennis Oh, I learned this from over here. I learned this from over here. It's all important and valued. And that's why he shared with all his teachers. And I hear similarly from Carlos, like I'm putting this together. We're piecing this together. This was under severe circumstances. This wasn't written in a textbook at Cambridge University or at Harvard University. It wasn't to that advantage to do that. 
And so it was passed on. Um, so in other words, my question is, what, what, why is this important to you all? You know, I'll just start with that. That's a big open question. And you can just say, why is this important to you? Why is it important to teach other people this? And why is it important to connect in this way, especially today, 2022? Entonces vamos a comenzar con una pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de la colonización, de la esclavitud y de ese impacto tan severo en las vidas de personas, cientos de millones de personas que fueron este, impactadas, afectadas por, uh, por la colonización y la esclavitud. Y queremos hablar de, de por qué es importante, de por qué es importante, que qué es lo que es importante y por qué es importante. Y cómo es que unimos todas estas historias este, de la diáspora, de, de la pelea de, de palos, de lucha, lucha de palos. Y estamos escuchando del de maestro Denis acerca de que, bueno, aprendí esto de aquí y de allá. Y la importancia de compartir quiénes fueron esos maestros de las diferentes tradiciones. Carlos también nos está hablando, ¿verdad? De hacer esta investigación para unir esta, unir esta información. Y de, sabemos que esto era algo que se practicaba bajo circunstancias este, muy graves. ¿Verdad? Y no fue algo que estaba escrito en libros de Harvard o de Cambridge. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante enseñar esto? ¿Y por qué es importante hacer estas conexiones hoy en día en el año 2022? Anyone would like to answer. Why is this important today? Why is it important about researching this and sharing? Entonces, quien quiera responder, ¿por qué es importante compartir, hacer estas investigaciones, enseñar? Our elders can share for us. Okay, I'll go first. <laughs> <laughs> the culture, culture defines the parameter of people's behaviors. Culture is what the people follow. That's why it was attacked. Because uh, you know who you are. You know your ancestors, you know your ways. So you want to strip all of that away so that you create a new person that is manageable. Okay. So I keep, I feel like that uh, culture, each time we lose something of it, we're losing a piece of our soul. We need to maintain it to venerate our ancestors, venerate ourselves. They remember who we are and what we are. Of course, martial culture is going to be uh, frowned upon by the slave master because you can use it to resist. Systems are another problem because, you know, everyone knows that God or gods or whatever is higher than man. So if you believe in those things, it takes away from the uh, fear and the, uh, of the, the white man. So they need to give you their religion. For example, they gave us a Negro Bible. Did you know that? You ever heard of the Negro Bible? I'm going to stop right there. You translate. Mm -hmm. Este, bueno, sabemos que la, el primero que nada, la cultura define los parámetros para el comportamiento, la conducta de las personas. Y es por eso que se ataca la cultura, ¿verdad? Porque la cultura representa saber quién eres tú, quiénes son tus ancestros. Entonces, una vez que te despojan de eso, te despojan de una parte de la cultura, es para crear una nueva persona, alguien que puedan moldear. Eh, a, a su manera, entonces esa pérdida de cultura representa una pérdida de una parte del alma, ¿verdad? Esa parte eh, de la cultura que representa el, el venerar a nuestros ancestros, el venerarse a sí mismo, el brindar honor a la memoria y a uno mismo, porque obviamente estas prácticas, ¿verdad? Este, no son de buen gusto para, para los capataces, para, los, para los, los que esclavizaban, ¿verdad? Porque... Estas prácticas se pueden usar como forma de resistencia. También, ¿verdad? Este, tenemos, cuando uno tiene este, su, 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 su tradición religiosa, ¿verdad? Sus dios, sus dioses, que son más allá que el hombre. Entonces, esto ayuda a quitar ese miedo, ¿verdad? Del, del hombre blanco. Pero por eso mismo, ellos venían con su propia religión, ¿verdad? Imponer su propia religión. Y no sé si escucharon, pero había algo que se llamaba la Biblia este, negra, la Biblia de los negros. Y ahí, ahí vamos a continuar. Well, this Bible, Negro Bible, that a lot of things in the Bible were taken out. That were left in the Bible. Some of the scriptures 
in it that were uh, would inspire revolution enough, they were taken out. So they uh, make us embrace the Christian, their version of Christianity is a way of controlling. Now, why is this important? The Africans in, in, in Haiti, they got their freedom because they embraced voodoo. They remember their own way. And then they defeated, they defeated France. They defeated Napoleon Bonaparte, his troops, everything. They defeated them with voodoo and the African martial arts that they had. You know, and so that is a, a, a reason that you have to suppress culture, particularly martial culture and spiritual culture systems. They were, so everything like that pretty much has to go underground. Entonces, en esa, en esa Biblia, ¿verdad? Habían este, escrituras que inspiraban la revolución, pero que fueron eliminadas, fueron retiradas, y eso es una forma de control, ¿verdad? Una forma de, de controlar a la, a la gente. Por ejemplo, la gente en, en Haití, ¿verdad? Ellos obtuvieron, obtuvieron su libertad, este, y fue porque ellos acogieron lo que era su espiritualidad a través del vudú, pudieron derrotar a Francia, a, a Napoleón Bonaparte, y eso fue mediante su práctica espiritual del vudú, las artes marciales, ¿verdad? Y, y, es, y es, es por eso, ¿verdad? Este que eh, se trata de suprimir la cultura y especialmente lo que es las artes marciales y las prácticas espirituales. I'd like to hear from Carlos and then I want to ask Dr. Detroit to tell us the story when I first met you and I think it's all going to be perfect. Um, if you allow this, if you allow me, per let's hear from Carlos, yeah? Quiero escuchar de Carlos ahora y después quiero escuchar este de Dr. Dutre para que si, si nos permite compartir la historia de cuando nos conocimos porque creo que va, va a unir muchas cosas aquí. Sí, pues, eh, a mí me parece que primero que nada en Puerto Rico el cimarronaje comenzó con los nativos, conocidos comúnmente como taínos. Eh, después que los nativos de Boriquén fueron esclavizados, trajeron la esclavitud, ¿verdad?, del hombre negro de África y comenzó el cimarronaje, el cimarronaje de los africanos. Entonces, los nativos y los africanos se unen en las áreas boscosas de Puerto Rico, ¿verdad? Los cimarrones, y crean comunidades que muchas veces eh, eran mixtas. Eso es un componente bien importante, porque yo creo que detrás de todas estas artes marciales afrodiaspóricas, eh, y toda, detrás de todo cimarronaje, incluyendo el cimarronaje de los nativos taínos de Puerto Rico, hay una idea y una filosofía que es pertinente para el día de hoy. No solamente el arte marcial, sino los conceptos y, y las ideas, la lucha, la resistencia y el reconocerse como un ser humano digno, el no permitir la deshumanización de parte del esclavizador son cosas que son bien importantes y son pertinentes para el día de hoy voy a pausar para la traducción um, so the first thing is that you know in, in Puerto Rico the marinage started with the natives you know who are known as the Tainos so Tainos were the ones who were enslaved first and then Africans were brought to, to be enslaved in Puerto Rico. And that's how the, the mar marinage began, right? Um, it, and then, so natives and Africans came together um, through marinage and creating these mixed communities. And I think, you know, behind all of this, these different martial arts and this marinage, we have this idea, this philosophy that's very um, pertinent for today that, you know, it's not that it's, It, it, the ideas, the concepts related to struggle and resistance and self-determination and um, human dignity and to not allow for a dehumanization of people. I mean, I think those are the, the, the concepts that are really important for us today. Sigo. Mm -hmm. 
Si desea, a mí me hiciste mucho. Eh... Eh, nada, quería decir que creo que fue Frederick Douglas que dice, estoy parafraseando, tenés un quote exacto, que hay que estar pendiente de esta vieja culebra cuando cambie de piel y en qué nueva forma se encarna. Y está hablando de, del colonialismo, ¿verdad? Está hablando de la esclavitud. O sea que eh, no es solamente, esto es una de las cosas que yo enseño y entiendo que por, por lo cual estas tradiciones marciales son pertinentes para el día de hoy. Más allá de la pelea y la lucha, no creo que vayamos a estar peleando a palos en un sentido práctico por ahí. Pero eh, nos recuerdan que la lucha no es solamente para abolir la esclavitud. La lucha es en pro de la libertad. ¿Ok? Y, y hay que estar pendiente de las nuevas formas de opresión y cómo nosotros podemos luchar y resistirnos basado en estas tradiciones ancestrales que no son las tradiciones europeas ni euromodernas. Y entonces estas tradiciones marciales nos vienen a recordar a nosotros que la libertad siempre debe ser la meta, que tenemos que estar pendientes de las nuevas formas de opresión y que nos tenemos que plantar en nuestras tradiciones ancestrales para autodeterminarnos y luchar en contra de esas nuevas opresiones. So I'm going to say a phrase, uh, not an exact quote, but something that Frederick Douglass said that, you know, we have to be very vigilant about this old snake that will change its skin or new for, it'll, it'll have a new form it'll, that it incarnates. And, you know, this is talking about slavery and colonialism. And this is why I teach. And this is why I understand that these martial arts are so pertinent to today is because, you know, perhaps we're not going to be out there, you know, fighting each other with sticks and machetes, but, and it's not, this is not just about abolishing slavery anymore, but it's really in, in defense of freedom, you know, because the snake is these, you know, there's going to be, there's these new forms that slavery and colonization have take form, these new forms of, of oppression today. And so why the, these um, practices Um, give us lessons for how to fight, how to resist based on these ancestral traditions. And so we are rooted in those, tra in those traditions for our self-determination. Mute it. <laughs> um, this is wonderful. Um, yeah, to place it in perspective, right? Because we hear maybe, oh, this is a stick fighting dance and things like that. But it comes from a place. It comes from a context. And it comes from a people. And me, myself, I'm not black, but, I'm, but I am from African descent. And so I honor that, that Carlos is sharing um, the history of where Coco Ballet and Bomba comes from. Um, even though both of us are not black but of African descent and sharing the importance of it because Mama Africa is wonderful and is beautiful and has uh, served the world. Um, so we always honor Africa. Uh, Melody. Y, y de todo esto también es verdad para este, ponerlo todo en perspectiva, ¿verdad? De que no se trata simplemente de, ah, es nada más un baile de pelea con palos, sino que realmente es algo que, que viene de un lugar, viene, de un, pue de, un, viene de, de, pue de un pueblo y de que yo, por ejemplo, ¿verdad? No soy una persona negra, pero sí soy una persona de descendencia africana. Entonces, por eso es tan importante que así como Carlos, que estamos honrando la historia, honrando de dónde es que, de dónde es que viene esta tradición, ¿verdad? Y que claro, Mamá África es, Mamá África es maravillosa, es bella y por eso la honramos. Oh, when I first met... Um, in person, Maestro Dennis and Dr. Detroit, I was in San Diego with uh, the group Bomba Liberté, and we were um, in Balboa Park playing Bomba with Bomba Liberté, and um, right near the World Beat Center and Centro Cultural de la Raza, which, by the way, World Beat Center is going to be hosting um, a Coco Ballet workshop on uh, Saturday, April 30th. That's in San Diego. Um, so that's where I first met um, 
Maestro Dennis and Dr. Detroit. And right away, uh, we just started talking about stick fighting. And of course, um, Maestro Dennis started talking about different sizes of, of sticks and where they might come from and the medium stick, long stick, short stick, all these different things and how they relate. And I was really drawn into the storytelling as well of Dr. Detroit who shared these stories of of people in the Bronx and the rooftops and different things like that. And uh, I, wa I would love if you could share some of those stories, especially about the canes and um, the pant leg. And even you, you can even show the audience from right there. Maybe they'll be able to see and they can really understand. But why, um, I'm sorry, Melody, I'm going long. But why is this important? We often talk about these things like slavery, like it's history. Whereas these conditions remain today, and that's what we're really putting to, to the present today. As so does uh, lib so does the desire for liberation, so does the desire to, for resistance um, and preservation, preservation of culture, preservation of pe of, of ourselves as a people, and so these things are present still. Um, and I, so I thought that that living story on those living stories that Dr. Detroit was sharing were really important. Um, because it brought me back to my hometown of the Bronx and it reminded me of why we did it, Bob. Oh, why we walk like this? There's reasons <laughs> why we walking like that. It's not just because we lazy and shifty or something. There's reasons. We trying to defend ourselves. Okay, so sorry. Let me pause for translation <laughs> right here. <laughs> bueno, yo conocí por primera vez en persona al maestro Dennis y el doctor Detroit en San Diego, ¿verdad? Estaba tocando bomba con los compañeros de Bomba Liberté en el Parque de Balboa, ahí donde está el Centro de World Beat, el Centro Cultural World Beat y el Centro Cultural de la Raza. De hecho, el sábado eh, 30 de abril tenemos el taller de Coco Ballet en el Centro de World Beat en San Diego. Y bueno, esa fue la primera vez que nos conocimos. Inmediatamente hasta empezamos a hablar sobre lo que es la pelea de, de palos y hablan, eh, claro, se están compartiendo sobre los diferentes tamaños, de dónde vienen, si hay este, eh, palos de tamaño corto, largo, mediano. Y el, do, el doctor Detroit estaba contando historias, ¿verdad? Y estaba contando historias acerca de en los techos en el Bronx, ¿verdad? Y el, el uso de los bastones, ¿verdad? Y, y quizá ahorita nos puede mostrar ahí desde donde está la audiencia, ¿verdad? Es, ese, ese caminado con, con, el, con el bastón. ¿Y por qué es importante, verdad? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque a veces hablamos de la historia como si fuera algo del pasado, algo de, ¿verdad? Ya de la, de la historia, pero las condiciones, esas condiciones permanecen hoy en día. Y, y también permanece hoy en día el deseo, el deseo de, de libertad, el deseo de resistencia, de, de preservar, este, de, de autodeterminación y de preservación. Y, y bueno, este, son historias este, vivas y también que, historias que a mí me transportaron al lugar de donde yo soy, el Bronx, ¿verdad? Y tenemos lo del el, el DB Dub, ¿verdad? Ese, ese tipo de movimiento. <risa> Y, y claro, tiene su razón, no, no es solo de que ah, es por flojera o lo que sea, ¿verdad? Sino por eh, preguisa, sino que tiene, tiene su razón de ser para forma de, 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 de defendernos. Entonces, adelante, doctor Detroit. Oh, go ahead. Yes, uh, I grew up, I moved to the Bronx from, the, from Richmond, Virginia. In 1964, I believe I was 10 years old at the time, 10, 10, 10 or 11. Well, it's still impressionable. Mm -hmm. Malcolm, Malcolm Shabazz or Malcolm X had just got assassinated months before that. So you can imagine what kind of uh, the, tension, the tension was great. The tension was, I mean, it was in despair. The white police officers did not like the black police officers. The, the black police officers uh, try to arrest uh, uh, somebody white. The white police officers show up, who show up and do what they do. Uh, the movie uh, 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 Coming to Harlem, uh, with Eddie Murphy wrote, hits it hits it on nail on the head. And um, by me growing up, uh, when I moved to the Bronx, they used to go uh, up on the rooftop. I grew up in Port Apache. The old photo patch, you may call it something different today. Mm -hmm. And uh, 
One roof will be having a bunch of uh, congas, you know, percussions on it. The other roof will be ha having uh, got guitars and uh, the other roof might be dancing and stuff like that. But it was, it was all rooftops. The drifters made a song about it up on the roof. Mm -hmm. And um, one of the incredible things that I seen which happened down in the streets is there you go to that corner bar again. When the men start drinking and get in the argument, or, or the police have to come. And these guys be wearing, be wearing gray, gray suits, because uh the men had the men had two types of suits back in those days. They, they wore one, they wore one suit from Monday to uh Monday to Saturday. That, that was a work suit. And then uh, and then on Sunday they had they had their uh their Sunday best suit. So they only had two suits. But that suit they wore on Friday, my, my mother had a name for it. They called them the big stick. <laughs> Can I say it? The big stick niggas. Because <laughs> uh, uh, they used to hide the batons down their pants from the police off the, pl the police precinct was right around the corner. And whenever they came around on Fox Street, they came with the SWAT team. And they used to, uh, and they used to, Grab the men from behind their head and whip them like and try to start whipping them like babies. So, I bueno, voy, voy, voy a interpretar. Yo me mudé al Bronx en 1964. Tenía, tenía como unos 10, 10 años, 11 años. Y bueno, fue unos meses después de que eh, Malcolm X fue asesinado, así que la tensión era muy fuerte y este, las los, los policías blancos no querían a los policías negros, este, iban los policías blancos a hacer un arresto y luego llegaban los policías negros. Este, hay una película que se llama Coming to Harlem que está muy acertada acerca de este periodo. Entonces, cuando yo llegué al Bronx, lo que destacaba mucho eran los techos, de que en un techo había eh, gente tocando congas, en otro techo gente tocando la guitarra, en otro techo gente bailando, en todos, las, todos los techos, ¿verdad? Y hay una canción, de hecho, que se llama Up on the Roof. También eh, lo que mencionaba, ¿verdad? Este, el maestro Dennis de las peleas de los hombres, ¿verdad? Eh, bebiendo y luego entra, peleaban, entonces llegaba la policía. Y los hombres vestían en unos, unos trajes este, grises. De lunes a, a sábado tenían su traje, su traje de trabajo, pero el domingo era su mejor traje. Entonces eran nada más dos trajes, pero en ese, en ese traje tenían este, unos palos largos, ¿verdad? Y, que, y mi mamá los llamaba este, los negros de, 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 con el palo grande porque lo, eh, lo escondían en su, en, ¿verdad? En, en su pantalón. Uh, yes, yeah, sí. sí. If you was if you was right if you was right handed if you was right handed you would have the stick in your pants uh, when it get back like this the stick will go the stick will go inside your pants and uh, and also it guards a uh, guard guard your leg because the police used to come up there and be grab you by the back of your head and be whipping you here so meanwhile while the, the, the stick hitting hit it right there they, they don't feel nothing and since uh, let me see right handed. They, if you were oh yeah, if you was left-handed, you wore the stick in, you wore the stick on you because uh you put yeah well I mean, they had the razor I seen razors straight razor and the stick at the same time fight among the men but I also seen them do it on the police officers too and when they do they be they be fighting with the because they have their coats on you can't you can't they have you know the the dress coat on you can't see the stick so. When they when they when they pull a stick out, I see them come out like this here, and then hold that they were holding the stick this way, something and uh, let them uh, this way and come down, and then and then the, the stick they just they just use it that way. All of them, all of them, use it in different ways, but they got that straight razor too. And what they do, they put the stick back down. And this is the way they walk them around, and uh, I only seen that. I only seen that this just for a short while, a uh, short, uh, short while, and um, but I really didn't know the name. I really didn't know the name of it, but I seen my grandfather do the same thing, do the same thing, and down at the bar, uh, and I seen all the men. And I just only seen that for a short time, but 
My mother, you because they had it. My mother used to go to give her a party because they had the sticks down in, in their pants like that. She called them the big stick <laughs> Negroes. You know what that means? Yeah, so that 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 but this is these are real, real, you know, real war stories. And then it made me think about of it made me actually think about how how people used to walk, you know, how I used to see people walk, you know, with the leg, boom, like this. Yes, oh. yes, 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 yeah. All the men did 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 look, do that. The men did look look like uh, uh look like they were trying to be uh and they were all of them were Stacy Adams. Right. Melanie, would you translate? Yes, sí, verdad. Bueno, este, el doctor Detroit está describiendo. Voy a hablar ahora en tercera persona, verdad, porque está describiendo, verdad, la posición de del palo donde se colocaba y de cómo llegaba la policía por detrás, verdad, para golpear y cómo lo 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 posicionaban dependiendo de si usaban la mano derecha o la mano izquierda. También lo hacían a veces, este, tenían a veces las navajas, verdad, y era, este, el, tenían el 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 abrigo, el saco, verdad y pues no se podía ver así era la manera para ocultar el, el palo entonces y fue algo que nada más lo vi por un, un periodo este breve y este y no verdad no sabía no sé el nombre que se le daba a eso pero mi, mi abuelo era uno de esos hombres que cargaba verdad su, su palo cuando iba a la barra y este y claro estas son este son verdaderas historias verdad de, de, de guerra de defensa y este y también ese, ese caminado verdad de, de, de caminar así un poco con como eh, con, con esa inclinación verdad de quizá por lo mismo de, del palo que estaba ahí yes thanks for the storytelling um, if you're out there watching on Facebook hearts for Melody's interpretation skills Bonnie Tenoli she's rocking for sure um, it's not an easy job and it, we I'm doing a time check here and seeing really that it's um, 645 and I'd like to close up. Um, of course, the best way to to um, to engage in this is to to be there to take classes to, to reach out to Maestro Dennis to reach out to Carlos from Proyecto Coco Vale to study to read to engage to be part of Bomba um that's the only way is to live it and to, um uh, but of course these conversations also help us and help community and um, help us orient help to orient us in this uh in this search for uh, for human dignity for our culture for knowledge of self all these things melody Y bueno, quiero revisar nuevamente el tiempo, ya son 6.45 y quiero eh, que empecemos a, a cerrar nuestro diálogo. Y, y claro, la mejor manera, ¿verdad?, de, de es participando, de estar ahí presente, tomar las clases, de procurar este, el, el maestro Denes, a Carlos, el proyecto Coco Ballet, para realmente pues estudiar, participar, realmente vivirlo. Y, y claro, estas conversaciones son importantes para or orientarnos en esa búsqueda, en esta búsqueda que tiene que ver con la dignidad humana, con la cultura, con el conocimiento de ser. So before I ask my last question, or I ask you all to uh, share one last thing uh, with the audience that you would like to share, important, anything, even a question that you would like uh, to ask each other, anything like that, uh, maybe anything you would like to share to, to end up here. Um, I want to give thanks, um, one, to all the people who helped sponsor this um, Proyecto Coco Vale tour. And I'd like to name some of those people. Um, today's the first day, this is the first event, um, and tomorrow we have an event at Arte Luta, which is here in Lomita, Capoeira School by Varal, and Monica, they're hosting us here in Lomita. Um, all this information is on our uh, Instagram page, Antayel Bula, but that's tomorrow at Arte Luta, I believe at 6.30, Melody, is that correct? 6.15. 6.15 it starts, okay. Yeah, in Lomita. And then Saturday we have workshop at World Beat Center from one to three. Um, and th both of those workshops are for children and adults. Uh, we'll have translation, interpretation. Um, and then that evening, uh, Saturday evening, we have a Baile de Bomba at uh, Border X Brewery in Logan, Barrio Logan, and that's gonna be popping. I'm so excited. So I wanna give thanks to 
Arteluta, to the World Beat Center, of course, to Mr. Dennis. I want to give thanks to Soul Folks, Inc. and Kaya, who helped make this happen. I want to give thanks to Plaza del Negro, all the way in La Bella, who raised a lot of funds in Puerto Rico for Carlos um, to come. I want to thank, of course, um, Melody, who put so much effort and work and support and um, spiritual support, all types of support, like, and listening to me talking about this event since all the way in November, maybe, when we started talking about this event. Um, I want to thank Bomba Liberté and um, Jade, and I also want to thank um, all the crew of Tayel Bula and um, Bomba Worldwide fam. Look, they're right here, too. Bomba, wah, wah. Bomba from Utah is here visiting. Bomba Bomberos from Colorado are coming from the Bay. Um, and we're excited uh, for this week's event. So please, um, Carlos. Oh, I said a lot, didn't I? Antes de, antes de la última pregunta, ¿verdad? Y antes de que digan su, su, su último comentario, incluso si quieren este, presentar alguna pregunta, cualquier cosa que quieran decir, eh, por último, quiero dar este agradecimiento a todas las personas que ayudaron a patrocinar, patrocinar esta gira de Proyecto Coco Ballet que está comenzando hoy con este primer evento. Eh, mañana tenemos, tenemos, quiero agradecer a Teluta, ¿verdad? Mañana tenemos en Lomita, con, allá con Baral y Mónica, este, el taller de, de Coco Ballet. Toda la información está disponible en las redes. Mañana es a las 6.15. El sábado vamos a estar en el taller en World Beach, eh, en, en San Diego, de 1 a 3. Ambos talleres, el de mañana y el del sábado, son para niños y para adultos y tenemos interpretación en ambos y también el sábado por la noche tenemos el baile de bomba que eh, se va a llevar a cabo en Border X en el barrio Logan de San Diego entonces nuevamente agradecer verdad a Arte Luta, al maestro Dennis a Sofo Inc y Kaya este, a todas las personas maravillosas en la Plaza del Negro que ayudaron a recaudar fondos también desde ahí desde La Perla, desde Puerto Rico Agradecer a, a Melody por todo su trabajo, su esfuerzo, este, por, todo el, por todo el apoyo también espiritual que ha estado escuchando, me ha estado escuchando este, planificar todo esto, casi, creo que desde noviembre. Agradecemos también a Bomba Liberté, a, a Jade de Bomba Liberté, toda la, la, la comunidad allá, todos los compañeros de Taller Bula. Tenemos también ya bomberos aquí desde otros lugares como Utah, Viene personas de la, vienen personas de la Bahía, de Arizona. Bueno. Carlos, would you like to share uh, any last words before we uh, continue on our Coco Ballet weekend and say goodbye to our maestros here? Las últimas palabras de Carlos antes de continuar con nuestra gira de Coco Ballet y escuchar de nuestros maestros. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los que están aquí. Quiero también, eh, además de la Plaza del Negro, agradecer a Taller Tambuyé por ayudarnos y por apoyarnos a todos los que nos han apoyado y a mi esposa que está aquí, Melissa Santos, que es la que me viene a ayudar en los talleres y a demostrar el Coco Vale eh, en estas jornadas que tenemos en estos días. Y quiero, si me permiten, mmm, terminar con una cita rapidito, que dice, eh, la cultura contemporánea requiere autómatas. Una cosa es muy cierta, la esclavitud del hombre crece y aumenta. El ser humano se ha convertido en un esclavo voluntario que ya no necesita cadenas. Él comienza a encariñarse con su esclavitud y hasta a estar orgulloso de ello. Esto es lo más terrible que puede suceder a un ser humano. Y creo que en las artes marciales afrodiaspóricas nos ayudan a entender esto y nos recuerdan siempre que la libertad es nuestra meta y que debemos siempre estar pendientes y luchar por ella. Este, obviamente es mucho lo que podemos decir, esto podría durar varias horas más, pero los invitamos a que vengan a las actividades, todos los que están aquí en California, y nos acompañen en esto y que se repita. 
Uh, I want to thank everyone. And um, besides thanking also the, the people from Plaza del Negro, I want to thank um, all of the people from Taller Tambuye, all of the people that have supported us. I want to thank my wife, my partner here, Melissa Santos, who supports me, helps me with the workshops, and is going to be helping me showcase Coco Ballet here during this tour. And I want to end with a quote. If permitted. Contemporary culture requires automats. One thing is very certain, the slavery of man grows and increases. Human beings have, be have, become, a have become a vo voluntary slave who no longer needs chains. He begins to become fond of his slavery and even to be proud of it. This is the most terrible thing that can happen to a human being. And so martial arts helps us to understand this and also serves as a reminder that freedom is always the goal and that we must be vigilant and we must be always be fighting for, for freedom. And there's so much more that can be said and we, we could stay here many, many more hours talking, share, and, talking and sharing, um, but we invite you all to come to the activities that we're having here in, in California and hopefully we can have this, um, this, this dialogue again. Yes, thank you, Carlos. Um, Mr. Dennis or Dr. Detroit. Yeah, uh, I just wanted to share a little quick story when I, I was when I was young, I didn't think of other places in the Americas in the Caribbean of knowing. I didn't think of the just status of us. So, uh, so one day I'm practicing in the backyard, and my roommate, he's from Haiti, is uh, he, his nickname was Legba, and so I'm practicing, and he say. Let me see your stick. I, I say, what you know about wood? He said, just give me the stick, let me show you. And then he started doing the same moves. I said, man, how do you know about this? He said, we do this back home. And that's when the light bulb went off in my head. I say, why not? We're just away from each other. Why not? The same black people from the same, went here, 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 and here. And they, they grandchildren and great grandchildren, some of them remember. So then that was my first opening. So I'm sitting, uh, uh, um, how I came to Kalinda and then I'm gonna shut up. <laughs> I was doing Dula Meketa, the Ethiopian stick fight of the Oromos, giving a demonstration, lecture demonstration at San Diego City College with my homeboy uh, uh, head. We call him head because you got a big head. <laughs> <laughs> so when it's over, the thing is over. There was an old man, an older man, old enough to be my dad. And he said, oh, um, he know how to stick fight. He know stick fighting. So I said, oh, you know Dula Mekita? He said, no. And I said, well, is it African? He said, yeah. I immediately said, I want to learn. <laughs> And so that's, um, I would go to his house. He taught me on Manomet Street by Lincoln. I would go there and study and study and study. One day, his two young, his two sons, uh, one was my age and one was one year younger. We became friends because I uh, had a house party, I robot, right? And I beat, beat them and then we became friends. Anyway, so I assumed that they know Kalinda because their father knows. So we're practicing, and one day a, one, a son that was very little, little boy, not an IH bracket, said, Dad, what are you doing? And the way he said that was like he'd never seen it before. Okay, so I'm practicing. Bah, 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 this thing. I said, Mr. Harrison, uh, do, do Drew know this? He said, no. Then I, he'd say, sons don't know. I say, why? Why they don't know? And he said, uh, they're not like you. Where are we going? What do you mean not like me? He said, my son like women and money. But see, you, you'll do something with this. So I'm going on and then stick, stick, stick. And then I said, do they even know you know this? He said, no, nah, they don't even know. So I was going on, ta, 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 ta. I said, Mr. Harrison, uh, uh, what would you have done if you didn't see me, if you didn't uh, meet me? What would you have done? He said, I'll take it to my grave. 
It's better for it to die than for it to be exploited. You understand? It's better to take it. So even though I'm the most open in terms of uh, giving demonstrations, I don't teach. It's a secret art. It's still secret. But I told the older people that was older than me, if we keep it too secret, they're going to secret to death. So we need to, people need to see it. And then the ones that are interested, we'll pick out of them the ones that can learn. So anyway, that I show. <laughs> Voy a compartir una historia breve. Cuando yo era muy este joven, verdad, yo no pensaba acerca de otros lugares en el Caribe o en el resto de las Américas. Yo pensaba solo en nosotros. Hasta que un día estaba yo practicando en casa y yo, mi, mi compañero donde, que, que vivía conmigo, él era de Haití. Él, él le llamaba Legba. Y él este, vio y, y lo que estaba haciendo y, y, me, y, y, y me dijo, ¿puedo probar? Y dije, ¿pero tú qué sabes de esto? Y empe empezó a hacer muchos de los mismos movimientos y me dijo que, me dijo, nosotros también hacemos esto en, en mi país. Y ahí fue donde se prendió un foco para mí porque dije, bueno, pero ¿por qué no? Claro, si somos los mi el mismo pueblo negro, ¿verdad? Que fuimos a diferentes, a diferentes lugares, nietos, bisnietos, que todavía recordamos. Entonces, esa fue mi primera apertura. Quiero contar también acerca de cuando, cuando empecé en Calindá, ¿verdad? Porque yo este, practicaba el, 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 fui, eh, Dula Maqueta de Etiopía y fui a hacer una presentación en eh, la Universidad Municipal de San Diego con mi, con mi amigo, mi, mi, mi pana, que le llamaban este, Her, este, porque tenía una cabeza grande. Y este, estaba ahí, eh, ¿verdad? Un hombre, estaba un hombre mayor o alguien que, que podía ser como de la edad de mi papá, ¿verdad? Y que dijo que sabía de, de pelea de palo. Y le dije, ¿qué? ¿Sabes? Es, es Dula Macata, este, o es, es algo africano. Y dijo, sí, es algo africano. Y le dije, pues quiero, quiero aprender. Entonces empecé a ir a su casa para que me enseñara. Y un día también conocí a sus dos hijos, uno que era de mi edad y el otro que era un año más joven. Y nos, nos hicimos amigos porque los... Este, y yo, ¿verdad? Asumía que ellos sabían, Kalinda, que sus padres, que su padre les había enseñado, pero este, un día su uno de ellos le dijo a su papá, ¿verdad? Papá, ¿qué estás haciendo? Y me di cuenta de que en realidad no. Y dije, entonces ellos no saben. Dice, no, ellos no saben porque ellos no son como tú. Este, y le dije, ¿qué quieres decir con eso? Dice, ah, ellos lo que les interesan son las mujeres, el dinero. Este, eh, entonces ellos no, 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 lo, no lo practican como tú. Y dije, pero señor Harrison, este, ¿por qué este, no lo estás enseñando a tus hijos? ¿Por qué, y, por, ¿Y por qué conmigo? Por, ¿Por qué conmigo así? ¿Verdad? Dijo, es que tú tienes este interés. Y, y él dijo que él se iba a llevar esta práctica. Dice, le pregunté, ¿qué hubieras hecho si yo no hubiera encontrado contigo, pedido que me enseñaras? Y dijo, pues me lo hubiera llevado a mi tumba, porque es mejor que muera esa tradición a que sea explotada. Entonces, es, también estos artes, ¿verdad? Se han mantenido en, en, en han sido mantenido en secreto, ¿no? Para preservarlos, pero la manera como yo lo veo es verde, que ahora es importante, lo vamos ex, eh, exponiendo, pero de ahí elegir quiénes son las personas indicadas para aprender y, y continuar con la tradición. Mm, that's a deep story. Appreciate that one. Oh, all right. Who else Una historia would like muy to... profunda, lo aprecio. Yes, Dr. Detroit, please. Yes, uh, um, I want to thank you for meeting you. It was, you, it was a blessing in, in disguise because um, by, I've been away from New York a long time. I, I've been going back every other year, but I went to for a family reunion back in uh, 2019. And if you know New York, if you know the Bronx, if you know the Concord, Concord runs into 145th Street, which goes down to 145th uh, uh, East River Park. That is the crookedest street. It, it, that street, that, that doggone street is just like that doggone street in San Francisco, except the one in San Francisco wines. Mm. This is the only street in New York that got rails on both sides of the street. Well, we, 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 or during the rain, you gotta, you gotta go up the, you gotta go, you gotta go up the rail. <laughs> <laughs> Well, anyway, uh, on the 145th Street, there's uh, during the, um, let me see, wait, 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 I forgot, during the summer, they, they have a group of stick fighters down there on, at, 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 that, at that park. Mm -hmm. I didn't know. I got there. Well, I, I, was, I was doing my Dr. Detroit thing, uh, 
I was just glad I was late getting there. My cousin said, man, you just missed the day over there. But I was able to join in with the drums. And they was playing Angola, which I learned from May Stray. I fit right in there, and they, uh, they, they loved it. And okay, let, let me shut up because, like I said, I'm, I'm a little bit excited because I've been homesick, and y'all take a little, y'all take a big chunk out of that homesickness. And uh, that's you know the people in the audience and, and, feeling the same way, man. They they're loving these stories. There's people from all the way from Puerto Rico, people in New York, people all the way in California, Northern Chicago. All types of people uh, are listening into these stories and enjoying it. So we appreciate it. Thank you so much. One, one more thing, I got to I got to have her say it again about the slap. I used to say the slap because my mother used to tell me that my mother was left handed and slapped it. That's why my face is so thin. My father was right handed <laughs> and my mother was left handed. <laughs> Mom is this tall. My, 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 my right, father, my father is this going. tall. My father's that tall. So, <laughs> <laughs> How you say slap in 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 in, uh, in Puerto Rico? Slap. Bofeta, bofeta, galleta. Yeah, yeah, yes, yes, yes. yes. Uh huh. Uh -huh. Yeah, I, I didn't say the Mexican. I always say cachetada because that's how we say it in Mexico. But I was like, no, I'm gonna say bofeta. Yeah, bofeta. Yeah, no, I appreciate y'all. We're going to see y'all. Wait, 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 Dice, um, muchas gracias, ¿verdad? Este, por, estoy agradecido por haberte conocido porque este, fuiste una, una bendición, una, una, realmente una bendición, ¿verdad? Este, porque he estado alejado de Nueva York por mucho tiempo. Fui a mi reunión a la universidad en 2019, pero bueno, en, Nueva, en, en el Bronx hay, una, hay un parque que se, que se ubica en la calle 145. Para llegar allí es una calle este, que está muy... Este, eh, ¿Cómo se dice? Empinada. empinada, muy empinada, sí, muy empinada, que es como, una, como las calles de San Francisco y hay que uno agarrarse para llegar hasta allá arriba, pero en el verano, ahí en el parque estaban haciendo pelea de palos, entonces yo no sabía, pero pues yo llegué cansado del viaje y todo, pero fui y pude tocar los tambores y estaban haciendo el estilo de Angola y y, verdad, y pude participar, pero yo ahorita me siento muy emocionado porque he estado extrañando mucho, extrañando mucho a mi comunidad del Bronx y, y siento que esto me está ayudando como que aliviar mucho de ese sentimiento de, de añorar este, el, el Bronx. Entonces, y, y Héctor responde, sí, y tenemos aquí gente de la audiencia que les, les están cantando todas estas historias, gente de Puerto Rico, de Nueva York, de diferentes lados que sintonizaron el día de hoy a la transmisión. Y, y luego eh, pre pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la palabra en español para eh, eh, de, 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 lo de bofetada, verdad? Dice, porque es que mi mamá se me decía esta palabra y era, era la bofetada que me daba, ¿verdad? Y por esto digo que tengo mi cara así tan, tan delgadita. Bofetada <risa> 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 mi mamá, que estaba así de chiquitita. <risa> <risa> sí, yes. all right, friends. Um, I am. I was tempted to ask the audience if there's any questions, but I think um, you keep those questions and you research. <laughs> and then <laughs> and we're, gonna, we're gonna say good night. And, um, and um, yeah, thank you all for joining us. Thank you, the audience. Thank you, Carlos. Thank you, Mr. Dennis. Thank you, Dr. Detroit. Thank you, Melody, and um, everyone who made this happen. Uh, we're gonna see y'all. Uh, at Arteluta and at World Bee Center and at Border X this weekend, yeah? Yes, yes, yes. All right, All right guys. Tenía la, tenía la tentación, ¿verdad? De ver si la audiencia tenía preguntas, pero más bien les voy a decir, guarden sus preguntas y hagan su, sus investigaciones. Y ahora, por ahora vamos a decir buenas noches y gracias a todos por unirse. Vamos a agradecer este, al, al maestro Dennis, a Dr. Detroit, a Carlos, a Melody, a todos este, que, estuvieron, que hicieron todo esto posible. Y nos vemos en Arteluta, en World Beach y en Border X. Yes. Yeah. I got a gift for you. Oh, what? No, for him, yeah, because he, he, he got that he got that goatee. Oh, yeah. Right. yeah, right, right, right. Yeah, yeah, he got that goatee. That's why I was doing this. I, I got you one. 
Gracias, gracias, gracias. Ah, oh, I've been carrying this weapon around since the 60s. Uh, this one here, I had to go to court to get it back. I, this, this thing here is over 30 something years old. Wow. wow. Afro cone. No, no, no. Este lo llevó desde la década del 60. White boy pulled a Bowie knife, uh, white boy, red, excuse me, red pulled a, a Bowie, Jim Bowie knife on me. I used this to defend myself and they arrested me. Wow. <laughs> But here, you're here to tell the story. Amen. <laughs> Y le va a pasar, lo, lo tiene desde la década de los 60 y tuvo que ir al juzgado para que se lo devolvieran porque lo utilizó para defenderse, pero él fue el que fue arrestado. Entonces tiene uno de regalo para, para Carlos, para, para la barba. Yes, indeed. Black and Puerto Rican power, y'all. All right. Right over. Signing off. Thank you. I'll see y'all soon. La Tango, la Puerto Rico. Hey, yeah. mi corazón.